இந்த கொஷன் வந்து ஃபெஸ்ட்டுக்கு ரீட் பண்ணக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ளிகேட்டடாக கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து இதோட ஐடியாண்டா வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக விளை விளங்கெடுத்துக்கொள்ள எழும் அப்படின்றால் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன்றால் ஒரு நார்மலாக நாங்கள் பார்க்குற ஒரு ஊசல் தான் ஊசல் அலைவு காலம் தான் அப்போ அந்த ஊசல் வந்து அலை இந்த கொஞ்சம் ஈசிய சொல்லிக்கு நாலு பார்ட் வரும் தானே ஒருக்க வந்து நடுவில் இருந்து ரைட் சைடுக்கு ஒரு போர்த்துக்கு டி பை ஃபோர் எடுக்கும் மறுகாலம் மறான் சென்டருக்கு திரும்பி வரதுக்கு இன்னொரு டி பை ஃபோர் அப்போ அந்த ரெண்டு சேர்த்து டி பை டூ மற்ற ஹாஃபும் எப்படி வரும் அடுத்த சைடில் அப்படியே அந்த ஊசல் போகும் சரியா ஃபெஸ்ட்டுக்கு வலதுக்கு ஒருக்க பெய்த்துட்டு திரும்பி நடுவுக்கு மறுகாலம் வரத்துக்கு டி பை டூ பெய்த்து ஃபஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சு மற்ற ஹாஃப் எப்படி நடக்கும்னா இந்த சைடில் இடது பக்கத்துக்கு வந்து ஒருக்க அங்கே போகிறதுக்கு இன்னொரு டி பை ஃபோர் வரும் இன்னொரு மறுகாலம் சென்டரில் திரும்பி வரதுக்கு இன்னொரு டி பை ஃபோர் வரும் இப்படி தான் அடுத்த ஹாஃப் நடக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் டி பை டூ நடக்கும் ஒரு அலைவு காலத்தில் அரவாசி ஒரு சைட்லேயும் மற்ற அரவாசி வந்து அடுத்த சைட்லேயும் நடக்கும் இது கிளியர் தானே இப்போ என்ன விஷயம் என்றால் வந்து இங்கே ஒரு நீட்டாக எல் நீளமுடைய ஒரு ஊசல் உண்டு அந்த மாதிரி அலைவை நிகழ்த்த செல்லைக்கு அலைவ அலைவை வந்து செய்ய செல்லைக்கு அது வந்து ஒருக்க இடது சைட்டுக்கு பெய்த்தா நடுவில் இருந்து இடது சைட்டுக்கு ஒருக்க போனேன்டா டி பை ஃபோ வந்துட்டு அவர்கிட்ட சரி தானே இப்போ மறுகாலும் அடுத்த மறுகாலும் பெய்த்துட்டு அடுத்த சென்டருக்கும் வரும் அப்போ மற்ற டி பை ஃபோவும் வரும் இப்போ மறுகாலும் அடுத்த சைடுக்கு போகாது அதே எல் நீளம் போகாதாம் என்றால் அந்த ஊசல்ட நடுவுக்கு வந்து ஊசல்ட நடுவுக்கு நடுவுக்கு வர செல்ல வந்து ஐநூறு சின்னூறு பிளொக் கொண்டு வச்சுட்டோம் அப்போ அந்த பிளொக் என்ன செய்யும் என்றால் அதுட எல் பை டூவை வந்து கட் பண்ணிடும் அப்போ எல் பை டூவை வச்சு கொண்டு அந்த நீட்டை ஊசல்ட அடுத்து பேலன்ஸ் ஆகிக்கிற எல் பை டூவை தானே அவங்கள போத்து கூட்டும் சரியா அப்போ இந்த ஃபெஸ்ட் ஆஃபை வந்து முழு எல் நீளமுமே வந்து ஃபெஸ்ட் அலைவு காலத்தில் அரவாச நிகழ்த்தும் எங்கள் இடது சைட்டில் அப்போ டி பை டூ கட்டாயம் வரும் மொத்த டைம் தானே டீ அப்போ அந்த டீ வாரது வந்து டி பை ஃபோர்டு நாலு சேரணும் டி பை ஃபோர்டு ரெண்டு சேர்ந்துடும் ஏன்னா இடது சைட்டுக்கு போகையிலும் மறாலும் திரும்பி சென்டருக்கு வரையிலும் அப்போ அது நடக்கும் அப்போ டி பை டூ வந்துட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் மொத்த அலைவு காலத்தை தானே ஹேட்டிக் அப்போ வந்து முழு அலைவையும் பூர்த்தி செய்யணும் அப்படின்ற ஃபெஸ்ட் ஆஃபை வந்து முழு எல் நீளத்தாலையும் பூர்த்தி செய்யலுமாயிருக்கும் அலைவு காலத்தில் அரவாச மற்ற அரவாசையும் பூர்த்தி செய்கிறது எதென்றால் அந்த எல் நீளமல்ல அந்த இடையில் வந்து பிளக் போட்டத்தால் எல் பை டூவாக குறைஞ்சதானே அந்த எல் பை டூவாக குறைஞ்ச ஒரு நீளத்தில் அந்த ஊசல் வந்து ஈக்கும் தானே அதுதான் என்ன செய்யும் என்றால் அந்த வலது சைடில் வரக்கூடிய மற்ற அரவாசையும் பூர்த்தி செய்யும் அப்படி என்றால் இப்போ அடுத்த அரவாசுக்கும் டி பை ஃபோன் அகல சின்ன ஊசல் போகும் அதே மாதிரி மறுகாலும் இப்போ ஆரம்ப இடத்து வந்து நிற்கும் சரியா இப்போ நாம் வந்து எல் நீளத்துக்குத்தான் டி என்று எடுத்தால் அந்த எல் நீளம் வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு போனது இடது சைட்டில் ஒருக்க போன டி பை ஃபோர் மறுகாலும் சென்டருக்கே வந்து அப்போ இன்னொரு டி பை ஃபோர் அப்போ டி பை டூவையும் வந்து அந்த எல் நீளத்துக்கு போக எழுந்தானே இப்போ அடுத்தது வந்து அந்த எல் பை டூ கூறிய அலைவு காலத்தினால் அந்த எல் பை டூ கூறிய ஊசல் அலைவு காலத்தினால் டி டேஷ் அண்ட் எடுத்தால் அந்த டி டேஷில் இந்த சின்ன ஊசல் வந்து அறவாசத்தான் போகும் என்றால் வலது சைட்டுக்கு அந்த அறவாசி நீளமும் ஒருக்க போகும் அப்போ டி டேஷ் பை ஃபோர் வரும் மறுகாலும் வரும் சென்டருக்கு டி டேஷ் பை ஃபோர் இன்னொன்று வரும் அப்போ டி டேஷ் பை டூ தான் அந்த சின்ன ஊசலுக்கு நிகழ்த்தத்துக்கு எழும் அப்போ இப்போ உங்கள்கிட்ட கொஷன் கேட்டது வந்து மொத்த அலைவு காலத்தை தானே அப்போ நீங்கள் போடணும் என்னென்றால் மொத்த அலைவு காலம் எப்படி இருக்கும் என்றால் அந்த பெரிய எல் நீளத்தால் வந்த அலைவு காலத்தில் அறவாசும் சின்ன எல் பை டூ நீளத்தால் வந்த அறவாசும் சேர்ந்து தான் அந்த முழு டி வரும் முழு டைம் வரும் எப்படி என்றால் இதுட அறவாசும் அதுட அறவாசும் சேர்ந்து தான் என்னத்த வந்து ஆகவும் முக்கியமான ஐடியா இதுதான் அப்போ இதை போட்ட அப்புறம் உங்களுக்கு இங்கே வந்து நான் டீ டேஸுக்கு வந்து டீ ஷார்ப்பாக ஒரு சாம்பாடு ஒன்று எடுத்து காட்டிக்கு சைட்டில் அப்போ டீ டேஸ் செவன் டீ பை ரூட் டூன்னு வந்திருக்கு அப்போ அந்த டீ டேஸ்லேயும் அறவாசி தானே எங்களுக்கு தேவை அப்போ நாங்கள் டீ பை ரூட் டூவை அறவாசால் பிரிச்சண்டாக வரும் தானே அப்போ அந்த அறவாசையும் ஏற்கனவே எல் நீளத்தில் அறவாசி என்ன எல் நீளத்துக்கு மொத்தத்துக்கு தான் டீ இப்போ இங்கே வந்து அந்த எல் நீளத்துக்கு வந்து அறவாசிக்கு தான் போகலும் ஆகவே டீ பை டூ சரி தானே அந்த டீ பை டூவையும் டீ டேஸ் பை டூவையும் கூட்டினா தான் மொத்த அலைவு காலம் வரும் இ கிளியர் தானே அப்போ இதில் இசை டவுட்டண்டா கேளுங்கோ இப்போ இது வந்து நார்மலாக போகிற மெதட்டண்டா அப்படி இப்போ இதை விட கொஞ்சம் ஈஸியாக செய்தண்டா எப்படி என்றால் கொஞ்சம் எம்சிக்கு எடுத்தால் ஈஸியாக செய்கிறண்டா எப்படி என்றால் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மொத்த எல் நீளமாக கடைசி வரங்காட்டும் எல் நீளமாகவே இருந்தால் மொத்த அலைவால் எப்படி வந்திருக்கும் டிஎன்னு தானே வந்திருக்கும் சரிதானே அது
அடுத்து வந்து நாலாவது ஆன்சர் வரையிலாது இப்போ நீங்கள் பார்த்தா கடைசி மூணு ஆன்சரையும் ரெண்டாவதே மூணாவதே அஞ்சாவதே மொழி தெரியும் டி பை டூ கட்டாயம் வரையிலாது டி பை டூ வரையிலாது என்ன வந்து டி பை டூவை விட கூடுவாக தான் ஈக்கோணும் என்ற டி டி பை டூவை விட கூடுவா ஈக்கோணும் என்றால் டி பை டூவோட தான் டி பை டூ தாராள வந்துடும் அந்த மொத்த எல் நீல உடைய ஊசலால் டி பை டூ வந்துடும் சரியா அந்த டி பை டூவோட நாம் வந்து சின்ன ஊசல்ட டி டேஷ் பை டூவையும் கூட்டி தானே ஃபைனல் ஆன்சர் வந்தது அப்போ கட்டாயம் டி பை டூவை விட கூடுவா தான் ஈக்கோணும் அப்போ டி பை டூவாகவும் ஈக்கேலாது அப்போ அஞ்சாவது ஆன்சரும் வராது அடுத்த வந்து ரெண்டாவது ஆன்சரும் வராது அப்படி என்றால் இதில் முக்கிய ஈஸியாக என்சிக்குரிய பாயிண்டில் செய்கிறண்டா எப்படி என்றால் டீயை விட குறைச்சலாக ஈக்கோணும் அடுத்தது டி பை டூவை விட கூடவா ஈக்கோணும் அப்படி இருக்கிற ஆன்சர் எதுன்றால் மூணாவது ஆன்சராக தான் வரும் அப்போ ஃபைனல் ஆச்சு என் ஐடியா விளங்கெடுத்தா ஓகே இல்லாட்டி கேளுங்கோ அப்போ இல்லாட்டி எங்களுக்கு நார்மல் ஃபர்ஸ்ட் மெதட்லேயும் செஞ்சிடலும்